perdón. Has de pensar que soy una bipolar. No, no pienso nada, Alondra. Te entiendo muy bien. ¿Recuerda que yo te conté que también pasé muchos años enojada con mi mamá? Pensaba que era una traidora, que había engañado a mi papá y... Al final me di cuenta que ella había cometido un único error. Siempre lamenté haber esperado demasiado tiempo para escuchar su versión y reconciliarme con ella. Sí, pero es que ese es el problema. Yo no puedo escuchar su versión. Al menos que tú conozcas a alguien que se conecte al más allá. No, yo más bien pensaba que... que tienes muchos recuerdos bonitos de ella. Esos son los que valen la pena que atesores. ¿Por qué pareciera que siempre la quieres defender? Pero si no la conociste. No, no es que la defienda. Lo que pasa es que quiero ayudarte a deshacerte de tanto rencor, a reconciliarte de alguna manera con ella para que no te sigas haciendo tanto daño. Es mi papá, ¿le vas a contestar? Señor cónsul, ¿cómo le va? Ernesto, Alejandra. Acuérdate que quedamos que a ninguno de los dos nos gustan las formalidades. ¿eh? Está bien, Ernesto, dime. ¿Te acuerdas que quedamos en concertar una cita? Le habrás pedido permiso a tu esposo. Sí, no hay problema cuando guste. ¿Te parece que esta misma tarde te busque? En tu casa, si quieres. Permíteme un momento, por favor. Discúlpame, sí. Sí. Sí, perfecto. Nos vemos cuando gustes. Perfecto. Entonces yo la busco. Hasta luego. ¿Qué te dijo? Quiere hablar conmigo de trabajo. Parece que quiere contratarme para el área cultural. ¿Y a poco a ti te gustaría trabajar ahí? ¿Por qué no? Acabé por aceptar todo. O sea, todo, todo. Acepté todo, pero parece que no te entra en la cabeza lo difícil que es para mí como madre vivir la enfermedad de Charlie día y noche. Además, habíamos llegado a un acuerdo. Habíamos quedado en que íbamos a posponer el divorcio. Sí, ya sé, ya sé que teníamos un acuerdo. Y que incluso en su momento te lo prometí. Porque la vida de Charlie es lo más importante, pero tampoco voy a permitir que utilices a Charlie para una negociación que nos corresponde a nosotros. Además, yo ya hablé con él y él está de acuerdo. ¿Tú qué sabes lo que siente Charlie? Tú lo único que haces es utilizarlo como pretexto para tapar tu propio egoísmo, porque a ti la única persona que te importa eres tú mismo. ¿Por qué porque estás es un egoísta. Diciendo ahora? ¿Cuál egoísmo, por favor? Es un momento injusto lo que me estás diciendo. ¿Injusto? Sí, injusto. ¿Injusto es que lo quieras abandonar? ¿Que no seas capaz de esperarlo en los últimos meses que le quedan de vida para irte corriendo con esa mujer? Pues sí, ¿Eso es injusto? efectivamente es lo que quiero, irme a vivir con Elisa. Con mis hijos y con Charlie. Exactamente. ¿Y sabes qué? Charlie no es el problema, el problema eres tú. Que no entiende que este matrimonio ya se acabó. Cedí en todo y lo único que te pedí fue un poco de paciencia. Pero ni siquiera fuiste capaz de darle eso a tu propio hijo. ¡Por favor! ¡Eso es porque estoy tan mal por sus gritos, sus peleas! ¡Ya basta! Yo voy. He might have a point, pero tenemos que consultar con Sofía primero. Después de todo, ella tiene acceso al consulado. Richard. Think about this for a second, okay? Just, just give it a thought, chico. Give it a thought, okay? Sofía conoce cómo opera Ernesto Martínez y la gente que trabaja con Ernesto Martínez. Todo el mundo piensa que es Alejandra Miranda y que Sofía está muerta. We gotta take advantage of that fact. Pero Sofía no está entrenada para ese tipo de trabajo. Okay. All right? She's a victim. Es una víctima. Richard, Nosotros somos los agentes, no Sofía. I understand that, but we can train her. We can provide whatever is necesario. We can give her whatever she needs. Plus, she's not going to be by herself. We're going to be there protecting her. Pero Martínez está bien interesado en ella, in case you guys haven't noticed. Y todavía no sabemos si es porque sospecha o porque quiere algo más con ella. Whichever one it is, it's still too dangerous for her. All right? Lo mejor es que mantenga un bajo perfil y que siga con la fachada de la fotógrafa que está felizmente casada. All right? Which presents no danger, no risk to Paula, Martínez, and her entire That's team. the only thing you care about, right? That is the only thing you want. What is it that you're trying to imply? Huh? No, 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 let me tell you, I'm a professional agent who knows when to follow the rules, and I don't put the lives of my agents at risk and danger. Okay, let's just... No, let's no, just no, 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 Patrick, okay. no, Patrick, okay. let me tell you, this guy's desperate need to be the hero in every single operation, he puts all of us at danger. You know why? Because he doesn't follow rules. Well, we all gotta... Right? You, you both have to stop this childish behavior, okay? Oh, yeah. I'm not gonna... Hey, what did you... Joe, where the... Going, Joe. Charlie, escucha, los matrimonios... 
tienen, tienen peleas, tienen conflictos y el hecho de que tu papá y yo nos digamos cosas que nos hieren no quiere decir que no tengamos remedio. Hey, no pongas esa carita, ¿eh? Tu papá y yo no nos vamos a divorciar. Pues deberían. ¿Qué dices? Que deberían. Siempre se la pasan peleando. Es como, como cualquier familia. No, como cualquier familia no. Desde que tu y papá se separaron, se llevan mejor. Además, mi papá merece estar con su otra familia. Ya yo lo tuve de mi lado. Ahora le toca a Rodrigo y sus otros hermanos. Ellos se lo merecen. Es muy... muy noble de tu parte, Charlie. ¿Mm? Porque además yo sé que tú quieres mucho a tu hermanito. Pero... tampoco se trata de que sacrifiques a, a tu familia por ellos, ¿no? Y por él. Es que no me entiendes. Sacrifices to keep living like this. Yo sé que solo me quedan pocos meses. I just want to be relaxed. I'd rather my dad go live with his other family or that I go live with him and my other siblings. Don't say that, Charlie. Don't say that. Tú sabes que yo no podría vivir sin ti. ¿Sabes eso? Elisa. Necesito ir a la casa a hacer unas llamadas. Espérame, quiero hablar una cosa contigo. Perdóname por el abrazo que te di. No quiero que hablemos de eso. Es que todo lo contrario, sentí que, que te pusiste ser tensa. Elisa, tú sabes muy bien lo que yo siento por ti. Eso no me da derecho a faltarte el respeto. Pero ese abracito que te di fue un impulso desesperado para, pues, para no perder ese lugar tan importante que ocupé en tu vida antes que apareciera Max. Siempre vas a tener un lugar en mi vida. Después del bautizo de María, ese lugar que me gané desapareció. Vi a tus hijos alrededor de Max, felices, aceptándolo. Hasta Tomás se puso contento. Elisa, yo solo te pido que seas honesta conmigo. Te he notado muy indecisa últimamente y, pues, las intenciones de Max me quedan clarísimas. Pero, ¿cuáles son las tuyas? Andrés, no quisiera lastimarte. No tengas compasión por mí. Simplemente dime la verdad y ya. Anoche Max me llevó a la casa que me compró hace 10 años. ¿Te acuerdas? Sí. La volvió a comprar para que vivamos juntos todos. Ese es su sueño. Vivir conmigo y con nuestros hijos. Y también es mi sueño. ¿Y? ¿Cómo está? Mejor. Ya está más tranquilo, ya se durmió. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué me va a decir, Max? Charlie está muy afectado. Y sobre todo está muy afectado con... con el tema del divorcio. Eso es lo que hizo que reaccionara así. Pues me extraña porque cuando yo hablé con él lo tomó con mucha madurez. Y de hecho estaba de acuerdo a que nos divorciemos. Max, Charlie se puede hacer maduro delante de ti o delante de la familia de Elisa, pero tú no lo escuchas llorar en las noches, teniendo pesadillas porque tú no estás en la casa. Ha perdido peso, Max. ¿No te das cuenta? Le afecta nada más escuchar la palabra divorcio. Y la única cosa que lo hace feliz es, es estar con su hermano. Ya ves, cada vez que no está con él, vuelve a ser el mismo Charlie triste y vulnerable de siempre. Max, te pido que por el bien de Charlie no le hagas esto. No a él, ahora no. 
Aún sí estoy de acuerdo, pero tampoco me parece que hayas gritado así. La señora solo se sacó de onda y se preocupó. No, 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 mi hijita, no para nada. Fue mucho más allá de eso. Tú la entendiste mejor que yo, pero yo estoy segura que esa señora estaba diciendo cosas racistas bien feas. Bueno, ¿qué no hasta el policía se espantó y nos dijo que nos fuéramos de ahí? Ah, güey, porque nos tienen miedo. Desafortunadamente, muchos de nuestros paisanos que vienen aquí se dedican al crimen y a las drogas. Sí, cómo no, estoy de acuerdo contigo, mijita. Nada más que por cada uno de esos hay miles y miles de mexicanos que lo único que hacen, hija, es sobarse el lomo, trabajando honradamente en este país, mi amor. Gente buena, gente buena como Andrés, como tu mamá. A ver, ¿por qué nos tiene que meter a todos en la misma bolsa? ¿Eh? ¿Por qué nosotros tenemos que agachar la cabeza y aguantarnos que nos insulten? Dime, hija, ¿por qué? Es que no es eso, abre. Por ejemplo, yo. Y los latinos que estamos aquí nos aterrorizamos de ver lo que pasa allá. Tanta corrupción. Los políticos que se roban el dinero de la gente. Los narcotraficantes que matan salvajemente. Los secuestradores. ¿Y quieres que siga? Ah, güey. Nosotros no queremos que nos deporten y nos manden a un país así. Ay, mi amorcito. ¿Tú de veras crees que solamente hay eso en México, hija? A ver, mi amor, yo te voy a enseñar quiénes son los mexicanos. Ándale, conecta la televisión al dichoso internet de cena. Es una decisión que tienes que tomar tú y no quiero que pienses o que sientas que estoy tratando de presionarte para que aceptes. Por supuesto que voy a aceptar. ¿Estás consciente del peligro? Siempre lo he estado. No te preocupes. El asunto es si tú vas a confiar en mí o vas a pensar que voy a unirme a ellos en el negocio de traficar con niñas en documentos. Sofía, creo que el tema de la desconfianza ya lo habíamos dejado atrás, ¿no? No estaría tan segura de eso. ¿Qué piensa Richard? Por supuesto, no está de acuerdo. Prefiere que sigas jugando a ser una mujer sumisa, la ama de casa, que te quedes aquí todo voy el tiempo. con él. Entre más pronto comencemos, más pronto saldremos de esto. ¿Dónde está? En la oficina de Patrick. Alejandra, ya estoy aquí. ¿Cómo está? Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. ¿Cruzar? Definitivamente es la mejor opción. Para mí cruzar 